Hi all, welcome back to Ejiport CBSC YouTube channel. Hello everyone, welcome to CBSC YouTube channel. Welcome to Makale. Now we are going to discuss the social science and map based questions. Anna, Anju Mark, you guys are sure I will come to our little session. Okay, so we are going to discuss the map based questions. Anju Mark, you guys are sure I will come to our little session. Okay, so we are going to discuss the map based questions. Anju Mark, you guys are sure I will come to our little session. Okay, so we are going to discuss the map based questions. Anju Mark, you guys are sure I will come to our little session. Okay, so we are going to discuss the map based questions. Anju Mark, you guys are sure I will come to our little session. Okay, so we are going to discuss the map based questions. नमरा सेकेंड चैप्टर है ना नेशनलिज्म इन इंडिया अंदर वाले ज्योग्राफी ला मून चैप्टर्स नमक ओर ओर ओ अंदर क्वेश्चन्स हुए की मतलब वाटर रिसोर्सेस इन्दे मिनरल्स इन्दे पिने दायर ना ओ वो रिव चैप्टर मोड़ी ना लो वाटर रिसोर्सेस मिनरल्स वन मोर ओल्ड नमला ऐड इधर ना कब आवर तो मानोगा ओके आ री दिल अंच क्वेश्चन्स आना अंच मार कारने के टे ओके इल्ल पतले रंड मार की सेकंड चैप्टर ने गट्टम अरे एक नेशनलिज्म इंडियन सिरमाई चोदिए चला क्वेश्चन्स इन्दर आदमी को बढ़िया चोच्चा मत अरे ये बोलते नहीं इवर नम इवर अरे कुछ अरे ज्योग्राफी ना मून चैप्टर नंगे ले कोडी मून चैप्टर कुछ शादी एंड कार्यम को पढ़ी किया नहीं पर शेष सिरमाई चोदिए ना चला इम्पोर्टेंट आई कार्यिंग आदु बच्चों ना मुकंदे याम आदु ना मुकंदे याम ट्रैक ले दिखा सी नो नूल ओके अब निंगले एंड आइलम नम्मल इवर डिस्कस ना क्वेश्चन्स आ निंगले पढ़ी � Orang pikir macam ni. Okay, orang lain. Apa ni? Nayar, orang lain video kau like kau juga. Ini nanti dia baki baki ya. Apa nama kita? Nayar first question ni buat apa? Pasal ni kita discuss ni kita history kau sini ana. That is, mark the location of the following given map of India. Ini dia buat ni blank mark kat dia. Cela pol, cela sana question paper kau ada ni. History ni cuci kita dua mark, dua location already dia add ni, dia mark kita ada ni. Ini adalah zaman ni dia mesti, kita ada ni answer kan? Cela question paper kau ada ni. Semua paper, semua cela question paper kau ada ni. Kalau kita cela pun, orang dah iri kan? Nampak orang ni tu ni kalau 2014 cuci kau sini ana. A place where the Congress session was held in 1920. Okay, air tu lahir ti. Ah, iri bodil, nara tu lahir tu lahir ti iri bodilum. Ada orang dah iri badan ni cuci cuci ana. Ada orang leh. A place where the Congress session was held in 1927. Air tu orang dah iri badan ni cuci cuci ana. Abah Indian National Congress ini session ni kalau, orang leh kuasa session ni kalau agak pelik ya, orang leh chapel, aduh mulu orang leh pelik juga. 1920 orang leh rende selanggal, rende selanggal air tu lahir ti iri bodil, rende orang orang leh kalkati orang leh orang leh nakpuri ana, rende orang leh nanti tu bukan. Abah cerita spesifik aja cuci cuci. September lah orang leh orang leh kalkati orang leh kalkati orang leh, ada leh December orang leh orang leh nakpuri session ni dana. Kepada Kita kerjanya main note itu kah, kairing kalau, ada yang boleh pinnya arulah tiri bawah dalam madras sah. Mungkin kalau arulah nakpur, arulah tiri bawah dalam dua session kah, international congress, mana nakpur, nakpur India ada sendal bawa kan lah, madya perancis ni, kalau, nama kita Maharashtra kalau kita selang India ada sendal bawa kan nakpur beri dah, Kolkata mana, ini berada ini satu border beri dah, kalau India beri selang Kolkata, madras sama kerana Chennai, itu Chennai yang lah, madras sendal beri dah. Okay, abis itu beri cuci kah, Kongres session ni, tiga selang ni, dan dah lama orang ni beri cuci kah, ini tiga lokasi ni sendiri ni kalau beri cuci kah, nak pura, Kolkata, ada apa lah beri ni, Madras, ini betul betul Madras, clear lah, okay, lagi tu beri kah, na, ada tu orang kita muka, ini orang kita ni history ni cuci kah, cila perdana ni ada, satu bad incident ni kalau kita nak ada, satu bad selang ni, lah, for example orang ni orang ni jalan ni wala ba kini selang ni orang selam, ada lah calling of Nash, non cooperation movement, Gandhi je, berapa macam mana, non cooperation movement ni stop ni, ah incident ni asal tu ni beri lari beri tu, pun orang tu civil disobedience movement ni, beri Kita baca dalam Gandhi Civil Disobedience Movement itu start terida. Orang nama tu nukuk jalan wala bag masa kebera orang nara tu jalan wala bag. Amrit Sir ada Punjab orang nama karya. Dan dalam tu nukuk apa beri ada yes, ini beri ada Amrit Sir beri. Punjab ni ingat dah lakukan orang Amrit Sir beri. Ini tu not itu kak ini mula kelan orang turn top orang Amrit Sir beri. Punjab ni. Biar calling of non cooperation Movement beri ada Chowri Chowri Uttar Pradesh ni UP ni le. UP UP le Uttar Pradesh le Chowri Chowri orang itu baru selida ni. Ini tu nukuk Gandhi ji non cooperation Movement Gandhi stop ini ini location beri cuka Uttar Pradesh le. Biar Civil disobedience movement. Ebagai orang Gandhi, civil disobedience started itu dah. Nama kita ram assault, satya kerja itu orang Gandhi civil disobedience movement started. Ebagai macam mana? Dandi kita pernah tu macam mana? Gujarat itu lah. Dandi assault field itu macam mana? Apa Dandi kita pernah ibu daerah kita Gujarat itu lah. Okay. Apa ini lah question yang important. Ada important. Ada walau ada important. Ada itu mandi orang la nurban dengan ibadat juga. Yes. Ada orang kata the movement of indigo planters. Adalah pesan satya kerja. Cotton mill work satya kerja. Maklum, ada itu important. Ada tiga kosong sila. Mari kita dikit nana. On the movement of indigo planters, apa yang bercerita ada indigo planters ini movement dia Bihar lahir itu Chambar ni, anak pelajar juga kan, banyak important anak Gandhi juga first struggle anak Chambar ni satya kerja itu, apa yang pelajar juga kan, dua macam tu pesan satya kerja, apa dia anak kehidupan yang ni, tiga macam tu anak cotton mill work struggle, apa dia anak Muhammad Abad, yes, apa ini tiga macam dia pelajar juga, ini banyak important Gandhi juga early struggle semua ini bandar pertama kosong sana, apa ini ini leh dengan keluar selalu 
ചോദിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടന്ന സെഷൻ നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നിർബന്ധം പഠിച്ചു വെക്കണം നിർബന്ധം പഠിച്ചു വെക്കണം ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ചമ്പാരൻ ബീഹാറിലെ ബീഹാർ സ്റ്റേറ്റിലേ പോകുന്നു ഏകദേശം ഒരു സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ചമ്പാരൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഹമ്മദാബാദ് നമുക്കറിയാം ഗുജറാത്തിന്റെ സെന്റർ ആണല്ലേ ഗുജറാത്തിന്റെ സെന്റർ കിടക്കുന്ന അവിടെ സ്ഥലമാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഖേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെ നമ്മുടെ ദന്തി സാൾട്ട് ഫീൽഡുമായിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം അടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഖേദ രണ്ടും ഗുജറാത്തിലാണ് ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു ഗാന്ധി ഏർലി സ്ട്രഗിൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള ചോദ്യമാണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണേ ചമ്പാരൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അഹമ്മദാബാദ് അവിടെ ഉണ്ട് ഖേദ ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മാർക്ക് വന്ന നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കൂലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തോ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായും എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഹിസ്റ്ററിയും ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യം നിർബന്ധം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകരുത് ഏറ്റവും അതായത് ഏറ്റവും മിനിമൽ ലെവൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ ജോഗ്രഫിൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്നാണ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഒരുപാട് ഡാമുകളുടെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമുകളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെ പോകണം മക്കളെ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത് യെസ് ഔട്ട്ലൈൻ ദ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗിവൺ ബിലോ ലൊക്കേറ്റ് ദ ലേബൽ എനി ഫോർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ആറ് ഡാമ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എനി ഫോർ കൊസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ കൊസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ ചോദ്യം ചെയ്യാം എയും നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റിന് എ ഉണ്ടാവും ബി ഉണ്ടാവും എ ല് വരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഹിസ്റ്ററിയും ചോദിക്കുക രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി സെഷനിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ജോഗ്രഫിയും ചോദിക്കുക അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തരും ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ലൊക്കേഷൻ തരും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണയോ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഒന്നാമത് ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ ഒന്ന് ഹിറാക്കുണ്ട് ഡാമുണ്ട് തുങ്കഭദ്ര ഡാമുണ്ട് ബക്രണങ്ങൾ ഡാമുണ്ട് സലാൽ ഡാം തെറി ഡാം സർദാർ സരോവർ ഡാമുകളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഡാമുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ആറിന്റെ ഈ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക ഒന്ന് ഹിറാക്കുൻ ഡാം ഹിറാക്കുൻ ഡാം എവിടെയാണ് ഏറ്റവും അവിടെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഹിറാക്കുൻ ഡാം അല്ലെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഹിറാക്കുൻ ഡാം കിടക്കുന്നത് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഹിറാക്കുൻ ഡാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ഡാമാണ് അതിൽ തുങ്കഭദ്ര എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സോറി കർണാടകയിലാണ് എന്തുള്ളത് തുങ്കഭദ്ര ഡാം ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്ന തുങ്കഭദ്ര ഡാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബക്രണങ്കൽ ഡാം നമുക്ക് അറിയാം ബക്രണങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഫൈ ആദ്യത്തെ ഫൈവർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡാം ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ള ഡാം ആണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിലേഷൻ ഉള്ള ഡാം ആണ് ഇത് ബക്രണങ്കൽ ഡാം അത് കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ബക്രണങ്കൽ ഡാം ബക്രണങ്കൽ ഡാം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഡാം ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്നതാണ് സലാൽ 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 മാ സലാല മൊബൈൽ സംഘം സലാൽ ഡാം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് തെറി ഡാം അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ബക്രണങ്കൽ ഡാമിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ഇത് തെറി തെറി ഡാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ സർദാർ സരോവർ ഡാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് സർദാർ സരോവർ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിന്റെ ബോർഡറുമായിട്ടാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലൊക്കേഷൻസ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കണം തുങ്കഭദ്ര ഡാം സർദാർ സരോവർ ഡാം തെറി ഡാമും അതേപോലെ ബക്രണങ്കൽ ഡാം ഒക്കെ ഇടക്കിടക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ലൊക്കേഷൻസ് ഡാമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലൊക്കേഷൻസ് നിർബന്ധമായും എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ആടെ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കൂ ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗിവൻ ബിലോ മാർ ദ
കുറച്ച് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് അയൺ ഓർ ഇൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അയൺ ഓറിന്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലിങ്ക് കൊടുത്ത് ആ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നോക്കി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് അതെന്താണ് ആ ഇതാ ആ ബൈലാഡിൽ അല്ലെ ആ ബൈലാഡിലാണ് ഒന്നാമത്തത് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വേണ്ട സാധാ തൾച്ചർ തൾച്ചർ കോൺ മൈൻ ഇൻ ഒഡീഷയുള്ള അതായത് തൾച്ചർ ഓക്കെ മൂന്നാമത് ആൻഡ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ആസാം ആസാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എവിടെയാടാ അതാ ആ നഹർ കൽ നഹർ കട്ടൽ നഹർ കട്ടലാണ് ആസാമിലെ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇനി അടുത്തത് എൻ ഓഫ് ഷോർ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ഇയർ മുംബൈ ഹൈ മുംബൈ ഹൈൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഏതാടാ നാലാമത് നോക്കി നിങ്ങൾ ദിസ് ഈസ് ബസൈൻ ബസൈൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ അഞ്ചാമത്തെ ഏതാണ് എ പവർ തെർമൽ പ്ലാന്റ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശ് എവിടെ അഞ്ച് യെസ് എന്താ എന്താണ് സിംഗ്രൗളി സിംഗ്രൗളി അതേപോലെ എൻ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഏതാണ് കലോൽ കലോൽ ഓയിൽ ഫീൽഡ് അല്ലെ കലോൽ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ ഓരോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പ്രധാനമായും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ മേലോട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഓരോന്നിലെയും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും ഓരോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ലൊക്കേഷൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഓൺ എ ഗിവൻ മാപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ദ എനി ഫോർ ഫീച്ചർ ആൻഡ് എനി ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നെയിം ദ ഫോളോയിങ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ആസാം കോൾ മൈൻ ഇൻ ചാർഖണ്ഡ് ഓൺ ഓഫ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് വൺ ഓഫ് ദ അയൺ മൈൻ ഇൻ കർണാടക വൺ ഓഫ് ദ അയൺ ഓർ മൈൻ ഇൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത സെയിം കാര്യം അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് അതേ കാര്യങ്ങൾ ഓൾ മൈൻ ആസാം ഒക്കെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഒന്നാമത് നമുക്ക് അറിയാം ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ആസാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് ആ ദിഗ് ബോളി ദിഗ് ബോളിൽ ഓയിൽ ഫീൽഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കോൾ മൈനിൻ ചാർഗണ്ട് എവിടാടാ അതാ ബൊക്കാരോ ഓ കോൾ മൈനിൻ ചാർഗണ്ടാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അത് ബൊക്കാരോ ഉണ്ട് അതേപോലെ അടുത്തത് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആ ഗുജറാത്തിലെ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഏതാടാ ആനക്വേശർ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചോദിച്ച ഓയിൽ മൈൻ ഇൻ ഗുജറാത്ത് അല്ലേ നേരത്തെ ആൻഡ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ യെസ് അത് പോരാ യെസ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അതന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് യെസ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഏതാണ് വൺ ഓഫ് ദ കർണാടകയിൽ ഏതാണ് ആ കുദ്രമുഖ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ പിന്നെ അഞ്ചാമത് വൺ ഓഫ് ദ ഓയിൽ മൈൻ ഇൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് അഞ്ചാമത് ദുർഗ് അല്ലെ ദുർഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കുക കൃത്യമായി തന്നെ ഈ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ചാപ്പ് കുറച്ചൊരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയം കാരണം കുറേ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കോൾ മൈൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ പ്ലാന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ നമ്മുടെ വാട്ട് വീ ക്യാൻ സെ നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എളുപ്പമാണ് ഹിസ്റ്ററി രണ്ട് മാർക്ക് ഒരു സംശയം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് എനി ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഫോസ്റ്റർ ഓഫ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓൺ ദ ഗിവൺ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒന്ന് അയൺ ഓർ മൈൻ ഓയിൽ ഫീൽഡ് കോൾ മൈൻ അയൺ ഓർ മൈൻ ഓഫ് ഒഡീഷ കോൾ മൈൻസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻസ് അത് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതേപോലെ ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എഴുതാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അയൺ അയൺ ഓർ മൈൻ ഒന്നാമത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ ആണ് അയൺ ഓർ മൈൻ യെസ് ബല്ലാരിയാണ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓയിൽ ഫീൽഡ് മുംബൈ ഹൈ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് മാർക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോയതല്ല മുംബൈ ഹൈ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ ഇനി കോൾ മൈൻ മൂന്നാമത്തെ കോൾ മൈൻ അവർ റാണി ജംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അയൺ ആൻഡ് ഓയിൽ മൈൻ ഒഡീഷ നാലാമത് ഇവിടെ ആ യെസ് ആ മയൂർ
നോയിഡ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നോർത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് നോയിഡ നോയിഡ അങ്ങക്ക് അങ്ങനെ പഠിച്ചേക്കാം ഡൽഹിയുമായി റിലേറ്റഡ് ഹരിയാനയുമായുള്ള ബോർഡറിലാണ് ഏതുള്ളത് നോയിഡ അപ്പൊ നോയിഡ ഏറ്റവും നോർത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് നോർത്ത് നോയിഡ അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കിടക്കുന്ന ടെക്നോ പാർക്ക് ആണ് നോയിഡ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത് ഏതാണ് ചോദിച്ചതോ സൂറത്ത് കോട്ട സൂറത്ത് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് അപ്പൊ ഗുജറാത്തിൽ സൂറത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗുജറാത്തിൽ സൂറത്ത് നോട്ട് ചെയ്താൽ ജംഷഡ്പൂർ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ ജംഷഡ്പൂർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ജംഷഡ്പൂർ പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്ക് ഗാന്ധിനഗർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്ക് ഇത് ഗാന്ധിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ഗാന്ധിനഗർ പിന്നെ പിന്നെ നോയിഡ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നോയിഡ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ആണ് നോയിഡ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ കോട്ടൺ എക്സൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി കോയമ്പത്തൂർ എവിടെയാണ് കോയമ്പത്തൂർ തമിഴ്നാട് അപ്പൊ നേരെ നമ്മുടെ കേരള ഈ ബോർഡറിൽ കോയമ്പത്തൂരേക്ക് എത്താം പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരു ബാംഗ്ലൂരു ഈ തമിഴ്നാടുമായി ഏകദേശം ബോർഡർ പങ്കിടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ബാംഗ്ലൂർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്ക് വരുന്നത് അതും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്കുകൾ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചു വെക്കുക നോയിഡ പഠിച്ചു വെക്കാം നോയിഡ എക്സാമിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിന് നോയിഡ ചോദിച്ചേക്കാം പഠിച്ചു വെക്കണേ യെസ് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൊക്കേ ദ മാർക്ക് ആൻഡ് ലേബൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മുംബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്ക് കാൻപൂർ ടെക്സൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലെ എന്താണ് ബിഹാ ബിലായ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ചെന്നൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി വിജയനഗർ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പതിനാറിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനൊന്നിൽ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പി വി എസ് അല്ലെ സോറി പി വൈ ക്യു റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഒന്ന് മുംബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്ക് മുംബൈ 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 ഇതാ മുംബൈ ലൊക്കേഷനിൽ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കും പേരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ പേരുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും ഈ പേരുണ്ട് ഈ പേരാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ഥലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് മുംബൈ നമുക്ക് അറിയാം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം കാൻപൂർ കോട്ടൺ ടെക്സൈൽ കാൻപൂർ എവിടെ നേരെ മേലെ ഇവിടെ യു പിയിലേക്ക് പോട്ടെ ഇതാ കാൻപൂർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബിലായ് ബിലായ് നമുക്കറിയാം ബിലായ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബിലായ് പിന്നെ അടുത്തത് ചെന്നൈ സോഫ്റ്റ് ചെന്നൈ നേരെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോട്ടെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം വിജയനഗർ സ്റ്റീൽ വിജയനഗറിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ഓരോ ഏതൊക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൗതി എളുപ്പമായി ഇത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കിടക്കുന്ന പഠിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ ആ മാപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നേരെ മാറും സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് ചെറിയ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറുന്ന വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം യെസ് ഇനി അടുത്തത് നോക്ക് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്ക് ദുർഗാപൂർ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഹൈദരാബാദ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്ക് പൂനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്ക് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം നേരെ കേരളത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയാം നേരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഇട്ടോട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കൂ ആ ദുർഗാപൂർ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് അല്ലെ ദുർഗാപൂർ എവിടെ വരുന്നതാണ് ആ സെക്കൻഡ് വരുന്ന ദുർഗാപൂർ ആണ് പിന്നെ ഹൈദരാബാദ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ അതേപോലെ പൂനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്ക് പൂനെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആ സ്ഥലം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും യെസ് ഇനി എക്സാമിൽ നമുക്ക് എക്സാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സാമിന് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ചോദിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ പി വൈ ക്യൂ എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റിൻ ആണോ എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചത് ഈ എയും ബി എന്നുണ്ടോ എ എന്ന സെഷൻ ഇവിടെ കാണാം അതായത് ബി എന്ന സെഷനും കാണാം ഏഴ് രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് The location of Indian National Congress session 1927. The place where the civil disobedience movement started. We have already discussed that. What is the exam? We have already discussed that. 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 ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇനി ഓൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൊക്കെ ദ ലേബൽ ഇന
അതിലെ ഞാൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്കിംഗ് ഗുജറാത്ത് അഹമ്മദാബാദ് ഏതാണ് ഗാന്ധിനഗർ അല്ലെ ഗുജറാത്തിൽ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ആൻസറും കൊടുക്കാം ആൻസർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൊക്കാറോ ആസാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഗ്പൂർ സെഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഡിസംബർ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദ്യം വയ്ക്കും സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ചോദിക്കും പ്രധാനമായും ഡിസംബർ ആണ് ചോദിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ നടന്ന സമ്മേളനമാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ചോദിക്കില്ലെന്നില്ല ചോദിച്ചാൽ കൽക്കത്തയാണ് നോട്ടേ നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാം ദിവസം എന്താ ദ പ്ലേസ് വർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി ടി ഐ ചോദിച്ചു ചോദിക്കാം അല്ലെ പിന്നെ ദ പ്ലേസ് വർ ദ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിൽ സ്ട്രഗിൾ ഹാപ്പൻ എവിടെയാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിൽ സ്ട്രഗിൾ നടന്നത് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഓൺ ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് എ മേജർ കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു താഴെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേജർ കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ നോട്ട് ചെയ്ത് സൂറത്ത് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി എവിടെയാണ് അതേപോലെ രാഗ്മുഗ്ദൻ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലെ രാമഗുണ്ടം തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോ പാർക്ക് പിന്നെ തൂട്ടിക്കോരിൻ തൂട്ടിക്കോരിൻ പോർട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടെത്തുക ഇപ്പം തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ താഴെ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മാപ്പ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളു ഈ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻസ് ആ ചെനിക്കോസ് പഠിച്ചു വെക്കുക വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഈ വീഡിയോയും ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാപ്പ് പല ആളുടെയും കയ്യിൽ മാപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ മാപ്പിന്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി പഠിച്ചാൽ എക്സാം ഈ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ അതൊന്ന് കടക്കും മറന്നു പോകില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സി ബി എസ് സി ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയത് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ അടിപൊളി എക്സാം അടിപൊളി ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിഷയമാണ് സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് 